it's always a joy to be with you to partake in the worship and exalt our god ningalodu oppan cherna aaradhanil pangidukkeyum devathe uyarthukeyum cheyyunnathu eppozhu oru sandosham ulavaakkuna kaaryam aanu and i count it as a privilege given to me uh, to share the word of god with you maathramalla ningalodu oppan vajanam pangu vekkan enikku lebikkunnathu oru padaviyayi njan karunu I want to take your attention to Hebrews chapter 11 this morning. ഈ രാവിലെ ഈ രാവിലെ നിങ്ങളോടൊത്ത് എബ്രായ ലേഖനം 11 ആം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട്. We know Hebrews chapter 11 is talking about the heroes of faith. നമുക്കറിയാം എബ്രായ ലേഖനം 11 ആം അധ്യായം വിശ്വാസ വീരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായമാണ്. but if you look at the closely and read that chapter ennal nammal valare sadhayodu kude adhyayam vaikkiyanengile when the spirit of god talks about two persons he occupy larger number of words to express their faith rendu vyaktigalulla bandhathile valare adhigam vaakkugal eduthu avarude vishwasathe kuriche thorannu kaanikkunnund ee adhyayathile the first is about abraham onamathe the abraham ne kurichana the spirit has taken 12 verses to explain and tell us what how the faith works in his life parishuddhaatmava 12 vakyangal upayogichana tande jeevithathile vishwasam enginiyana pravartigamayathu ennu velippaduthi irikkunnathu we know that the faith in him has pivoted on two important things his election and the separation avane sambandhichu avante vishwasam etthavum manoharamayi naan darshikkunnathu rendu kaaryangalilana onnu avante therinjedupinodulla bandhathilum rendu avante verbaadinodulla bandhathilum i am not going to tell a detail about those things agarithe kurichulla visheeranathilekku kadakkunnilla the second person is whom we are going to talk this morning rendamathe aalne kurichana ee raavile nammal charcha cheyanayittu povunnathu it is about moses uh, the space taken is seven verses to explain how the faith worked in him adu moshe kurichana moshile vishwasam engane pravartichu ennu kaanikkuvanayittu eelu vakyangale parishuddhaatma upayogichittunde if you closely read that verse we see that moses was growing in faith that is the content of his life നമ്മൾ ആ വാക്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചാല് മോശ തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആ ആ സത്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സൊ ദീസ് ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ദേർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഫേസ് ഫോർ ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റീസൺസ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് to understand the election and separation how it works through the faith onnamadayitte nammade therinjedupum mathramalla verbadalum enginiyana vishwasathilude saadhyatha prayam aagunnathu and the second aspect is to how to grow in faith rendamathe idu engine vishwasathil valaram ennullathu see in god's perspective every children of god need to grow in faith that is the dying desire of our lord nammada karthavinte etho adamiyamaya aagraham ennu parayunnathu ore vishwasiyum tande vishwasa jeevithathil valaranam ennulladaan if you look at moses life nammal moseyude jeevithathe sookshmamayittu parishodichal the scripture is not revealing much about his first 40 years അവന്റെ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ കുറിച്ച് വചനം വളരെയധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല മറ്റുള്ള വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ആത്മീക നിലവാരം ആ കാലങ്ങളിൽ എങ്ങനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ നമ്മൾ പുറപ്പാട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി കം ടു നോ ഹൗ ഹി കെയിം ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ഫറോ അവനെ ഫറോവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും 
and then there we understand that he has grew up and he slain an egypt and he ran away from there nammal aa bhagam vaikumbile avane egyptil valarigeyum avane aa oru kolabadam nadathi avudna odi povugeyum cheyidayittu kaanum but if you come back to hebrews chapter 11 between 24 to 27 if you read എന്നാൽ നമ്മൾ എബ്രാ ലേഖനം പതിനൊന്നിലേക്ക് വന്ന ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എബ്രാ ലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ വായിക്കുന്നിടത്ത് അവന് ആ കാലത്തുള്ള അവന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു and we know that that growing was continuing and god used him in the later years to a greater extent to establish god's plan to his children ah devathinte paddhathi devathinte janangalilude nadappil verithendathinayitte annu aarambicha aa aa vishwasa jeevithathile valarcha pinneedulla kaalangalile thodaranayittum അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ദൈവം പ്രസാദിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു Let's come to verse 24 the first part of it we read like this by faith when he was grown up നമ്മൾ എബ്രാ ലേഖനം 11ന്റെ 24ന്റെ ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ മോശേ താൻ വളർന്നപ്പോൾ എന്ന് വായിക്കും The message what we are going to talk today is about the growing faith നമ്മളിന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ വളരുക എന്നുള്ളതാണ് മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പാഠം വിശ്വാസത്തിൽ വളരുക എന്നുള്ളത് അവന്റെ ഒരു സമർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബദ്ധത തന്നെയായിരുന്നു because the words begin saying that by moses when he was grown up he was growing in the pharaoh's palace namme 24th vakyathile vaichu adhaniyana mosha aa pharaoh's kottarathile valarnu konde irikkiyirunnu he has crossed all the stages important stages of his life in the court of pharaoh pharaoh's kottarathile anallo avan thande jeevithinte pradhana ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ പിന്നിട്ടത് ആസ് എ ബോയ് ഹി വാസ് ലിവിംഗ് ഇൻ ഫാറോസ് കോട്ട് അവന് ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് പറവന്റെ പാലസിലാണ് പാർത്തത് ആസ് എൻ അഡൽട്ട് ആസ് എ അഡൽസെന്റ് ഹി വാസ് എ ഗ്രോയിങ് ഇൻ ദ പാലസ് ഓഫ് ഫാറോ അവന്റെ കൗമാര കാലത്തും അവന് പറവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇൻ ദ യൂത്ത് ഓൾസോ ഹി വാസ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ദ ഫാറോസ് പാലസ് അവന്റെ യുവ പ്രായത്തിലും അവൻ ഫറോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെയാണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ വ്യതിയാനങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ദൈവവചനയോട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ മോശ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് we cannot understand and fathom the pleasures what he was having at his hand in the court of pharaoh avane pharaoh's kotarathil levichirikkan saadhyathayulla aa sugabhogangalude aalathe kuriche namukku chindikkan kaiyilla in exodus chapter 2 verse 10 we read that porpadu usan 2 inde 10 il naam vaayikkunnundallo moses became the son of pharaoh's daughter mosha ഫറോന്റെ പുത്രിയുടെ മകനായി എന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ബിക്കം എ മെമ്പർ ഓഫ് എ റോയൽ ഫാമിലി അതിന്റെ അർത്ഥം അവന് രാജകുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി തീർന്നു തന്നെയാണ് ആസ് എ റോയൽ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ദ പ്ലഷേഴ്സ് വിച്ച് വി കൻ ആക്സസ് ഇൻടു ഓർ ഹി ഇസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഇൻടു ഇറ്റ് ഇസ് ഇമൻസ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട് വാട്ട് വി കൻ തിങ്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളാണ് ഒരു രാജകുമാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവന് കരകതമായിരുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോസല പ്രവൃത്തി ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴ് അവിടെ സ്റ്റെഫാനോസ് മോശയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് 
and uh, Stephen, uh, the Stephen is telling Moses was learned in all the wisdoms of Egyptian. Abda Stephen also arrived at Moshe. Misri made it a sagal and Janu appears to you and Nana. And he was a mighty in words and deeds. Aven Bakilam Pravartil and Samarthan Ayrnu and Nana. Oh, dear brothers and sisters, all the administration skill, all the warfare skill, all the pleasures was at his hand. Prepatore, Avena Sagala Kadibugulum, Yutatinula Sagala, Kaushalangulum, Matramala, Sagala Sugab Ogangulum, Avenda Kayagalatan named Dairu. But we read here the word of God records here that it was a commitment for Moses so that he was a growing in faith. Dear brothers and sisters, it is going to be a thought process for our life too. If we want to grow in faith, we need to have a commitment in our life. Namukavishwasatilvalaranglamadjivatilamkuripradibatada. We need to have a spiritual insight in us so that we can grow spiritually. Unless we are bound with that commitment, growing in faith is not going to be accessible in our spiritual life. From the life of Moses, is it so evident that the circumstances may not be conducive, but still for a child of God, he can grow spiritually. Because if you are committed in the presence of God, God can make you to grow spiritually and grow in faith. As a New Testament believers, I want to take it to another portion to show you how can we grow in that commitment. I want to show you two references wherein two important things God is speaking to us. How can we grow in our commitment? First, I want to I want you to turn to Luke chapter 22, verses 31 and 32. The background of uh, that, uh, Jesus and uh, Peter is there in a conversation. And Jesus is revealing uh, to them what is going to happen uh, in future to him. Uh, no, what I mean is Jesus is telling him what is going to happen to Jesus in the near future. And the response of that of Peter to Jesus is what is recorded in verses 31 and 32. The before verses says that Peter says, if I want to die with you, I am ready to die with you. But the word Jesus is talking to them, we read in verse 31 like this. Simon, Simon, behold, Satan demands to sift you like a wheat, but I have prayed for you that your faith may not fail. 
ശിമോനെ ശിമോനെ സാത്താൻ നിങ്ങളെ കൊതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിക്കാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു Oh dear brothers and sisters two in friends i want to bring you from this verse ah priyapettavare njana chala satyangalai bhagathu ningalde sadhilekku kondarutte see when peter was given into the circumstances ah patros aa pratheya sahayathilekku eduthariyappadumbile when he thought that he can do the things what he want to do without god അവന് തനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ജീസസ് ഇസ് ടെല്ലിംഗ് സൈമൺ സൈമൺ ദിയർ കോൾ വാസ് റിങ്ങിങ് ടു ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് സൈമൺ ദിയർ കർത്താവ് ശീമോനെ ശീമോനെ എന്ന് അവനോട് പറയുകയാണ് കർത്താവിന്റെ വിളി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴങ്ങുകയാണ് Jesus is telling him that you are so close to me so I am telling you Satan want to shift you like a weed Ah Shimonoda kartha parayana Shimone nee enike valare aduthullavanana adondu njan ninnodu parayitte Vishaja ninne peetti kalayanayitta anuvadam chodichu enna When the circumstances are being against to us and when we give into that circumstance to quench in our faith നമ്മള് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോഴ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം കെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ളിടത്തായിരിക്കുമ്പോഴ് നമ്മൾ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധം തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സാഹചര്യത്തെ നേരിടുവാനോ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല when jesus and peter were so close so that jesus is addressing him what is going to happen to him patrosum karthavu thammulla bandham valare aduthadayirunnu adamyamayirunnu adagonde avanu bhavikkan povunna karyate kuriche patrosinoda karthavu velippeduthukiyan it is not only that god is jesus is revealing him what to what is going to happen to him avane endana sambhavikkan povunnathu ennu velippeduthuga mathramalla karthavu cheynathu The second inference is that Jesus say I am going to pray for you so that you are you are not been lost in your faith. കർത്താവ് എന്നോട് രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട്. If you have a close communion with God നമുക്ക് കർത്താവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ even in the situation where we fail in your life to grow nammude jeevathile nammal valaranayittu saadhyatha illatha oru saayirathilude kadannu poyal polum oh we can allow god to strengthen us in our faith nammude vishwasathil nammal valareyendadinayittu devathine saagajariy orikki kodukkan namakku kazhi so dear brothers and sisters when we sojourn in this world പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഈ ലോകത്തില് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴ് നമ്മള് നമ്മളിൽ തന്നെ ഉറപ്പുള്ളവരായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴ് എന്നാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വളരുന്ന കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴ് ഓ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ജീസസ് ഹു ഇസ് വിത്ത് കോളിംഗ് let us recognize his voice in our lives avu nammade karthavu undu avan nammale vilikkunavanana namukku avane tirichariya and when we are allowing jesus to step in then karthavu. we can again fortify in our faith karthavu nammade jeevathilekku praveshikkan nammal anuvadikkumbodu nammade jeevathathe shaktamaakkan namukku kazhiyum so to grow in commitment നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധതയിൽ വളരാനായി ഓ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ക്ലോസ് കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ഗാഡ് കർത്താവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് വി നീഡ് ടു അലൗ ക്രൈസ്റ്റ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടിഫൈ വെൻ വി ഫെയിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ കർത്താവിനെ അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട് but if you are not willing to recognize his voice and surrender in the presence of god let me tell you god cannot work in our life to fortify our faith ennal nammal nammale thane samarpikkanum 
കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും നമ്മളെ അനു നമ്മൾ കർത്താവിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയില്ല നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധതയിൽ വളരുവാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് we read that in ephesians chapter 4 verse 14 ada ephes lekhanam 4 inde 14am vakyathil nam vaayikunnundu as the close communion with god and allowing god to step into 45 is important this aspect is also as important as that karthavine nammude jeevithilekku pravesha nammude jeevithathe shakti peduthanayittu anuvadikkunnathu valare pradhana pettadanengilum എഫേസിയർ നാലിന്റെ പതിനാലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യവും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് വട്ട് യു റീഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാം ഇനി മനുഷ്യരുടെ ചതിയാൽ ഉപായത്താലും തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന കളയുന്ന തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പോകാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞുഴലുന്ന ശിശുക്കൾ ആയിരിക്കരുത് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വേരുള്ളവരായിട്ട് തീരണം unless we have a commitment to the word of god and to root in the word of god and god's teaching നമ്മൾ തിരുവചനത്തോട് തിരുവചനത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതുപോലെ വചനത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതിബദ്ധരായിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വളരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മൾ ഈ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഈ രാവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേൾക്കുമ്പോഴ് let us look into ourselves and uh, introspect ourselves where we stand in the spiritual ground nammude aathmika mekhalayile nammal evide nilkunu enna nammude ullilekku nokki swaya parishodhana nadatha do we have a commitment as moses had in his life moseke thande jeevathil undayirunnathu pole oru samarpanam oru pradibaddhatha nammude jeevathil undo are we able to connect ourselves with lord jesus christ in our daily life നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം തുടർന്നു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മള് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവവചനത്തിലെ ഉപദേശങ്ങളില് വേരൂന്നിയര ഊന്നിയവരായിട്ട് തീരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ dear brothers and sisters let god may give all the grace for that priyapadare adinulla ella krubagalum namukku ellavarkkum devam nalgatte so the first understanding we need to have about uh, growing in faith vishwasathil vardikkunnadine kurichulla aadyam nammal manasilaakkiyikkanda karyam oh we need to have a commitment adinayittulla oru pratibaddhata samarpanam namukku venam ennulladaan Let's come back to Hebrew chapter 11. Namukku veendum Hebrew lekhanam 11 ilekku madangi vara. If you read verse 25 we understand the second understanding from Moses life how he could grow in faith. Ah Moseke thande vishwasa jeevithathil engane valaran kazhinu ennolladine sambandhichu randamathe adhi vishishtha satyam namukku 25am vakyathil ninnu kaanan kazhiyum. There we read that uh, Moses is making some choice in his life. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മോശാ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. In Hebrew chapter 11 verse 25 we read like this. എബ്രഹേ ലേഖനം 11 ന്റെ 25 ആണ് നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. Choosing rather to be ministered with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഫറവാന്റെ പുത്രനിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിരസിക്കുകയും മിശ്രീമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനം എന്ന് എണ്ണുകയും ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തില് ശരിക്കുള്ള തീരുമാനം നല്ല തീരുമാനം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് 
and the word of god records about two choices he is making there avan edutha rendu theermanangale kurichalle therinjedukkale kuriche devo adinathil avade rekhapaduthittunde the first choice what we see there is avan edutha aadyathe therinjedupa moses chose not to enjoy the fleeting pleasures of sin misraimile paapathinte bhogangale avan upekshikkanayi theermanichu Oh that was a, a very deliberate choice Moses took in his life. Moses tande jeevathile manapoorvamayittu edutha oru pradhana petta theermanam aayirunnu adu. We know that the fleeting pleasures are the influences for sin to come in our life. Nammada jeevathile paapam kadannu varanayittu kaaranam aayirikkunnathu ee maanju poguna sugabhogangalilulla nammude aasakthiyana. you know when we talk about sin nammal paavathe kurichu samsaarikkumbole we need to have a right understanding about what is sin paavam endanu nalladine kurichu namukku sherikkulla arivu undayirikkendadana it is not about do's and don'ts what we have to do in our life adha nammada jeevathile adu cheyirudha idu cheyirudha ennalla karyangal alla if you read first john chapter 3 verse 4 നമ്മൾ ഒന്നിയോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ the word of god is giving a perfect understanding about what is sin there പാപം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ആശയം വചനം നമുക്ക് അവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് the word of god records there sin is lawlessness ഒന്നിയോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ നാലിലെ പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പാപം അധർമ്മമാണ് എന്നുള്ളതാണ് sin is lawlessness നിയമരാഹിത്യമാണ് അധർമ്മമാണ് പാപം ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് എനിത്തിങ് ലെസ്സർ ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ആർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സിൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ദൈവത്തിന്റെ നിലവാരത്തിന് നിരക്കാത്ത എന്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന എന്തും പാപമാണ് ഇറ്റ് കാൻ ബി ത്രൂ അവർ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ചിന്തയിലാകാതെ ഇറ്റ് കാൻ ബി ത്രൂ അവർ കോൺവെർസേഷൻസ് നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ആകാമത് anything which is lesser to the standard with god decides us for it is a sin in our lives devam namakku vendi roopakalpana cheyidha cheyidha nilavarathil ninna thaale ullad endum paavamaanu see there was a lot of pressures at the hand of moses in the courts of pharaoh paravonde kotarathile moshekku tharalam sugabhoga saadhyathagal undu but he count the sin as sin pache avan paapate paapam ennu vilichu oh many a time in our spiritual life to recognize sin as sin we are failing in our life preyapadore nammude okka jeevithile palappolum nammal paapate paapam ennu tirichariyunnathil parajayapadunu we sometimes say it is a, it is a, i mean i was not meaning that it just happened നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓ ഐ വാസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് ബട്ട് സം ഐ വാസ് ഫോഴ്സ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണോന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചുറച്ച് ചെയ്തതല്ല എങ്ങനെയോ ഞാൻ അങ്ങ് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോയ എന്നേ ഉള്ളൂ ഓ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ടു മോസസ് വെൻ ഹി ലിവ്ഡ് ഇൻ ദി മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലഷേഴ്സ് ഹി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സിൻ ആൻഡ് ഹി ഡിനൗൺസ് സിൻ ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മോശ ആ വലിയ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ നടുക്കായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ പാപത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഹി നോ വാട്ട് ഗോഡ് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഗോഡ് ഡോൺ ലൈക്സ് ഫ്രം ഹിസ് ലൈഫ് കാരണം അവന് ദൈവത്തിന് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്നും എന്താണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതെന്നും അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇറ്റ് വാസ് എ ചോയ്സ് അറ്റ് ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് മോസസ് ടു സെലക്ട് അത് മോശയുടെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു you know when you you know the life of joseph nammala joseph inde jeevitham padikkumbole if you read the genesis chapter 39 verse 9 ulpadi pusam 39 inde 9th vakyam nam vaikkumbole joseph is making a stunning statement there avade albhuda peduthuna oru prasthavana joseph nadathunnathu nammal vaikkunnundu joseph is in the house of potiphar with all authority പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടില് സകല അധികാരങ്ങളോടും ജോസഫ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന കാലം അവൻ യജമാനന്റെ വിശ്വസ്തനായ 
ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു but he was lord to do sin enal avan paapam cheedilla at verse 39 he makes this statement very clear avana 39 39 39 la tande valare shakthamaya prasavana nadathunnunda he says that how can i do this sin against god avana adu parayunnathu konda njan ee mahadosham pravartichcha devathoda paapam cheynathu engane Oh how can i do this sin against god ee valiya paapam njan devathinedire engane cheyum oh sin to count sin as sin in our lives we need grace from god but we need to have the boldness to say how can i do this sin for my life priyapadore naama nammude jeevathile paapam cheyadirikkanengile devathil ninnulla kruva venam mathramalla നമുക്ക് പാപം എങ്ങനെ ചെയ്യും ഈ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പാപം എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറയാനുള്ള ശക്തിയും വേണം അവന് നമ്മൾ ആ ഭാവം വായിക്കുമ്പോഴ് അവൻ പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പാപത്തെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് in the same words we see the second choice what moses makes there e ebrai lekhana pananam adhyayathinte 25 am vakyathile mosha edutha randamathe terenjedupine kurichu nam vaayikkunnundu we see that he counted that as a privilege to be with the people of israel israel janathodu kuda kashtam anubhavikkunnathu avan padaviyayi terenjeduthu oh it was a choice of moses to have fellowship with this people tande janathodu kuda kootayme aajirikkunnathu moshide oru therenjedup aayirunnu oh he is a prince in the courts of pharaoh yo avana pharaoh's kottarathil ullu oru rajagumaran aanallo oh there were so many people around him to praise him avante chuttum tharalam ver avane pugalthanayittu thanne undu but his choice was to have fellowship with his people or god's people enal avante terenjedupu ennu parayunnathu tande janam allengil devathinte janathodu kuda kootayme aajirikkuga ennalladhai it is not only that he has chosen to have fellowship with his people avana tande janathodoppam kootayme kayitta theermanichu ennalladhu mathramalla he was willing to suffer for them അവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കാനും അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാൻബ്രായ അടിമകളായവരോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാൻ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു അത് മോശയുടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ഗ്രോയിങ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴ് he could make the right choices in his life avante jeevathile seriyayittulla therenjedupugal nadathan avanu kazhinju unless we make the right choices in our life we cannot grow in faith in our life nammale nammada jeevathile seriyaya theermanangal edukkunnillengile nammada vishwasathil valaranum kazhigilla every sin we need to able to recognize as sin in our life nammada jeevathile oro paavathiyum paavam ennu tirichariyan namukku kazhinje pattu and we have to have the intention to deny that sin from our life nammada jeevathil ninna aa paavangale upekshikkanulla uddesha shuddhiyum namukku undayirikkendathana and we need to have a fellowship with this people that should be our longing of our heart deiva janathodu kudiyulla kootayma nammada hrudayathinte aavalai theerendathund because the fellowship what we get in this world can influence us to do sin in our life karanam ee logathil namukku lebhikkuna kootayma nammude jeevathil paapam cheyan namai prerippikkunavayan so we need to have a discernment in having with whom we have the fellowship nammal aarodu kudiyana kootayme aajirikkunnu ennalladine kuriche namukku oru 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 theermanam edukkanulla kaluvu venam this morning let us surrender ourselves in the presence of god priyapettare raavile nammale thanne namukku deiva sannidhil samarpikkam it is god's desire that we have to grow in our faith nammada vishwasathil nammal valaranam ennallathu devathinte aagraham aanu but to make the right choices it is in the hand of you and me 
എന്നാൽ ശരിക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുക എന്നുള്ളത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കരങ്ങളിലാണ് റോമാലേഖനം ഒമ്പതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളില്ല പോലും സപ്പോസ് ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് he is talking about how he is eagerly waiting and wanting to have the fellowship with his people there tande janangalumayitta ulla kootayamikkai than etre adhigam vaanchayode irikkunu ennu thanode parayiyana verse 1 he starts saying that i am speaking the truth in christ i am not lying avana adhyaya aarambikkumbile 9 1 il parayunnathu naan kristuvil satyam parayunnu naan parayunnathu foshkalla ennana I have great sorrow and anguish in my heart for the Israel for the children of God. Ah Israel janangale kurichu chindikkumbile deiva janathe kurichu chindikkumbile ende hrudayathile valiya dukkavum idavidade novum undu. Oh let us have our fellowship with God's children so that we can grow exponentially in our faith in our practical life. Preeppadore deivanumayittulla kootayma nammalde kootayma valarnu varatte angane aanengile നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തില് കണക്കില്ലാതെ വിശ്വാസത്തിൽ വളരും രണ്ടാമത്തെ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം അവന്റെ ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആണ് നമ്മൾ ഇരുപത്താറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നിലേക്ക് വരുമ്പോഴ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദേർഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അബൌട്ട് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ഫൈറ്റ് വിശ്വാസത്തിൽ വളരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാമത്തെ പാഠം അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മോശയ്ക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ നല്ലതായിരുന്നു ശരിയായിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറിലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വായിക്കുന്നത് I read from uh, ESV translation it say it reads like this he considered the reproach of Christ greater than the treasures of Egypt for he was looking to the reward adu 24th vakyathilana malayalathil nammal vaayikkunnathu paapathinte thalkala bhagathe kaalum deiva janathodu kuda kashtam anubhavikkunnathu prathiphalam nokkiyathu konde avan therenjeduthu can you read the verse 26 please ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്തു പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് in his life as precious moshek thande jeevithathile chalada vileriyadai ennanayittu undayirunnu there was two things in front of him to consider avante munnile rendu kaaryangal pariganikkanayittu undayirunnu one is the pride of the treasure which is there at his hand in the courts of pharaoh onnu avante kai ethum durathu pharaohinte kottarathilulla aa nikshepangalayirunnu but he was very well aware that pride will end in 120 years of his lifetime in egypt ah 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 avana ahangirikkan kaaranamaya allengile abhimanikkan kaaranamaya aa nikshepangal ella 120 varsham konda misraimil vechane avasanikkum ennu avan ariyamayiru because his life span we see that he lived only for 120 years karana avana 120 varshame jeevichirunnallo nammal vaayikkunnundallo or oh, the other consideration he had was avanulla matte randamathe parigana ennu parayunnathu wait for the treasure which he is going to enjoy in eternity with god after the lifetime of 120 years 120 varshathe tande jeevagalam kazhinja nithyathai lebikkan poguna aa vileriya nikshepathe kurichulladayirunnu randamathe avante kandu kodal verse 26 we read here that the reproach of christ was greater riches than the treasures in egypt for he looked to the reward 
നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ട് ഇരുപത്തി വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് അവൻ പ്രതിഫലം നോക്കിയതുകൊണ്ട് ആ മിശ്രയമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന വലിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിലയേറിയതായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നവ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു എൻഡ് വിത്ത് അവർ ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തോടു കൂടെ അവസാനിക്കുന്നവയാണോ or something which is going to last after your death for an eternity when you are with god ado marana shesham nithyada muluven devathodu kuda ningal aayirikkumbile ningalodoppo undayirikkan pogunavayano moses was growing in faith because he had the right consideration in his heart mosha vishwasathil valarnu vannu kaaranam avante hrudayathil seriyaya kanakkootalukal undayirunnu he count the riches what god is going to give give to him in eternity as greater than anything else what he can look into ah avane nokkan kariyunu indine kaalum valare adhigam mahattayittulla prathifalam avane nithyadil kittum ennallathu avan kanakkaaki in this world god is adding days and years to our life prevedore nammada jeevathile ദൈവം ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഗോഡ് ഗീവ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കൺസിഡർ സംതിങ് വിച്ച് കൻ എവർ ലാസ്റ്റ് വിത്ത് ഹിം ഇൻ ഇറ്റേണിറ്റി മാത്രമല്ല ദൈവം നമുക്ക് നിത്യതയിൽ വിലയേറിയതായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് ചിലതിനെ കാണാനായിട്ട് അവസരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ചോയ്സ് ഫോർ എസ് വാട്ട് ടു കൺസിഡർ ഇൻ അവർ ലൈഫ് എന്നാൽ ഏതാണ് വിലയേറിയതെന്ന് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പൗരോസപോസ്തോലിന് റോമക്കാരോട് പറയുമ്പോഴ് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിന് സ്വീകാര്യമായതാണ് the word of god is very clearly says what should be our consideration prepare nammada kanakku kootalukal endha irikkanam ennu vadanam krithyamayittu parayunnu he the word of god says that it is reasonable for us to give our body as a living sacrifice ah devadanam parayana nammada sharira oru yagamayi samarpikkunnathu valare nyayamayittulla karyam aanunna you know when we say we offer as a living sacrifice mean in our daily life that sacrifice experience need to be extended and that should be our consideration priyapadore nammal nammale thanne jeevanulla yagamayi samarpikkanam ennu parayumbile anudina jeevithathile aa yagam arpikkapaduna avastha nammude ella meekhalagalilekkum kadathugeyum adu nam vileeridayittu nammal kanakkaakkeyum venam Moses cho Moses had a right consideration in his life. അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ മോശയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. And Moses could realize that in his later life how that has been pressured and how God raised him in the presence of the people. ആ കാര്യം യോശയ്ക്ക് മോശയ്ക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് യഥാർത്ഥ അനുഭവത്തിൽ കാണാനും കഴിഞ്ഞു ദൈവം എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ജനത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഉയർത്തിയത എന്നുള്ളതിലൂടെ God made him as God's representative and to come to court pharaohs and speak for his people. Ah Pharaoh went to and his people to speak to him for his people. And he became the deliverer of Israel. Ah Pharaoh became the deliverer of Israel. And he became the deliverer of Israel. And he became the deliverer of Israel. And he became the deliverer of Israel. God allowed him to converse with him one to one on the mountain. മുഖാമുഖമായി തന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവം അവനെ അനുവദിച്ചു ഗോഡ് വാസ് വില്ലിംഗ് ടു റിവീൽ ഹിസ് ഗ്ലോറി ടു ഹിം തന്റെ മഹത്വം അവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു 
and he was the only privileged person written in the writs that he died at the hand of the god kartavinde karangalil vechu marichu enna eludapadan takka padaviyulla ega manushyan moshe aayidu oh you see how growing in faith in the later days how it become handy in the presence of god to represent him kartavine nammal kartavinte sthanapadigalayittu pradhinidhigarikkatakka vidathile nammade vishwasathilulla valarcha etra upagaraprathamana ennallo namukku kaanan kadi oh we need to have the right considerations in our life preyapettore nammade jeevathile seriyaya kanakku kootalukal undayirikkendada oh the treasures in this world are going to be end with this ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് കൂടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളോ അറിയപ്പെടാത്ത ആളോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മഹാനായ ആളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനത്തോടു കൂടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ മോശ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തില് ശരിക്ക ഉള്ള ഒരു കണക്കുകൂട്ടലാണ് എടുത്തത് എന്ന് ആ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ തന്നെ നിത്യതയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മള് മൂന്നാമതായിട്ട് മോശയെ കുറിച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവന് തന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ശരിക്കുള്ള കണക്ക് കൂട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വളരുക എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പാഠങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നാമതായിട്ട് മോശ പ്രതിബദ്ധത ഉള്ളവനായിരുന്നു and second thing moses made the right choices in his life randamadayitta mosha tande jeevathil sherikkulla therenjedupugal nadathi and the third aspect we have seen just now is he had the right consideration in his life tande jeevathil seriyaya ennal allengile kanakkootalukal undayirunnu ennalladana moonamathe edu nammal kandathu along with all these three beautiful aspects ഈ മൂന്ന് മനോഹരമായ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ദ ഫോർത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വി റീഡ് ഇൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി സെവൻ നാലാമത്തെ പാഠം നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പഠിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് മോസസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടു ലീവ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ശരിക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള മോശയുടെ ദൃഢ നിശ്ചയമാണത് he considered himself and as he is in the presence of god avana devathinte sannidhyathil aanannu thanne thanne parigadichu and at a point in time he understood the place where he live is not the right place where he can live and grow in faith avana takka samayath oru kaariyam manasilaakki than aayirikkunna sthalam avante vishwasathil valaran aniyojyam aaya sthalam alla enna and he was determined to grow in faith so that he left egypt and he went away avan than vishwasathil valaruvanayittu drida chittan ayirunnu adagond avan am israelil ninna porappettu poi oh dear brothers and sisters it's a terrible decision we have to take in our life preyapettore idu valare pradhanapetta oru theermanamana nammude jeevathil nam edukkendathu at the juncture what we have to do nammal oru theermanam edukkenda aa dasha sandhiyile whether to go for it or to get away from that it is going to based on the determination what you are having in yourself aa vadiyil pogano ee vadiyil pogano ennalla theermanam edukkunnathu nammude jeevathil naam edutha dridha nichayathinte adisthanathilana oh for that as moses we should be able to consider god as the center of your life nammude jeevathinte kendra vishayamayittu moshe pole നാം ദൈവത്തെ കണ്ടാലേ അതിന് കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ കേന്ദ്ര വിഷയമായി തീർന്നപ്പോഴ് അവന് താൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം 
തന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വളരാൻ അനുകൂലമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ അവിടെ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശരിയായ ഉത്തമമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അത് മുഖാന്തരം നമ്മൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വളരാതെ ഇരുന്നു it may be an overload in the office ore vashangile office le adhi kadinamaya joli aayirikkam it may be some other social commitment what we think it is important in our life ore vashangil matte edengilum saamuhyamaya nammade nammade nammal cheyenda karyam aayirikkam tadasamayi nam kaanu unless unless we are prioritizing in the sense of understanding god's life in us we are not going to take a decision devathinte sanidhyam nammude jeevithile kendra vishayamayi nam angeekarikkathrathodam namukku oru nalla thirumanam edukkan kazhiyilla dear brothers and sisters moses was determined to act on his decision priyapettore mosha tande thirumanathil thirumanam anusarichu munnotu pogan drida nichayam ullavanai there was nothing to stop him there അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മള് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ അവൻ ഉറച്ചു നിന്നു എന്ന് ദൈവം കേന്ദ്രീകൃതമായ അവസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനായിരുന്നു അവൻ or oh, this reflection we can see in the rest of 80 years of life in moses ah pinidulla 80 varshathe moshayude jeevithathile idinte pradidhvanigale namukku kaananayittu saadhi this morning when we heard this word of god revedore raavile naam ee devadanam kettapade our prayer is that to look into our lives to settle the mistakes which we have done so far in our life നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകളെ കാണുവാനും അവരെ പരിഹരിക്കാനുമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ തീരുമാനം ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വളരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രായലേഖനം പതിനൊന്നിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് so it is inevitable that we have to grow in our faith adonda nammal nammude vishwasathil valarne pattu for that we need to have a commitment to grow adinu vendi namukku valaranayittulla oru pratibaddhatha oru samarpanam venam we should be able to recognize sin as sin namukku paavathe paavamayittu tirichariyan kariyana we should be having the courage to denounce it from our life പാപത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്ക് വേണം കൂട്ടായ്മ വേണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആവേശം വാഞ്ച നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കണം ദൈവ ജനത്തോടൊപ്പം കഷ്ടം അനുഭവിക്കാനുള്ള മനോസ്ഥിതിയും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കാം unless we have that commitment that we cannot uh, grow spiritually aa pratibaddhata nammude jeevithathil illengile namukku aathmiyamayi valaranum kazhigeyilla for that the right choices we have to make in our lives adinu vendi sherikkulla theermanangal nammude jeevithathil edukkendathundu we have to consider the right aspects of life namukku jeevithathinte seriyaya vashangale kuriche pariganikkendathayittundu and we have to be determined to take actions what god provoke through us spiritually aathmavilude namale namale devam kaanichu tharuna aa nadapadiga nadapadigal eduthu namale munnotu pogendathayittund adinulla dridhanachayam aavashyama this morning as we heard this word of god ee vadanam ee raavile nam kettapade what we are going to do in understanding these words ഈ വാക്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോസസ് മെയ്ഡ് സർട്ടൻ ഗുഡ് തിങ്സ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് 
മോശ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു he was growing when he was there in the pharaoh's court spiritually avana pharaoh's kotarathil aayirunnappolum avan aathmeegamayi valarnukonde irunnu so that his outlook was spiritual avante veekshana gathi thanne aathmeegamayi and his life was to serve with the people of god avante devathinte janathodoppam avare sevichu kariyanana avan aagrahichathu God has honored that in his life. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അതിനെ ആദരിച്ചു. After 80 years God brought brought back Moses in the midst of the Pharaoh's court. ആ 80 വർഷം വയസ്സായപ്പോൾ മോശയെ ദൈവം ഫറോന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടു. What was the dying passion of his heart God has accomplished through his life. അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ വലിയ ആവേശം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യത പ്രായമാക്കി. and god allowed him to die at his hand devathinte karangalil kadannu marikkan devam avane anuvadichu oh what more a child of god wanted this life idil appuram endana oru devam deiva kunnina aavashyamayittullathu let us grow in faith namukku vishwasil valara this fleeting life let us please our god ee maranju povunna jeevitham konda namukku devathe prasadippikka so that god can do greater things through our life അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ